بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو قوم دپاک اللہ پنم چبخن کی او میروانہ دے گرانو وطن والو دا ٹولو نمخ کی زد ٹول افغان اولستا کہا غا دا دنیا پا کم حیوات کی ہو مشتدی دا لوے افغانستان دا غرزنگ گریٹ افغانستان مومنٹ دا علاقہ دا زرد اخلاصہ دا مینے نا ڈک سلامونا پاکی ہلے او نیکے پر زوینے واندکوم سنگا چھے ما تاسو تا پیغام در لے گلے ہو چھے زبنن تاسو تا پا جدے بڑا با پا پیس پک باندی رازم نو زکا زوز تاسو پا خدمت کے حاضر لیم زما دا ننینی بیان موجودہ پاکستان یا حیوات کا پروجا دا دا آگے دوی مبرخہ تاسو پا خدمت کے روانده کوم گران وطن والو چھے سنگا ما تاسو تا پا تلشی ویڈیو کے ویلی ہو چھے دا دوین جنگ عظیم پا وقت کے دا امریکی چین او دا نور حیوادونو پا انگریزانو باندی دیر زیاد پشار راوستو چی دوی دی دا ہندوستان سرا خبر اکلی چی اگوی ہم پا دی جنگ کے دا زرد اخلاصا شامل شی او دا جنگ خپل جنگ اگنی نو برطانیوی استعمار دا بہر دنیا دا حیوادونو پا سترگو کی دا دور اچولو دا پارا قدمونا اغشتل شروع کل حران کے حقیقت دا سنو او دا دا انگریزانو یو دیر الویا دو کوا در دی حالات و پرنا کے برطانیوی حکومت اعلان اکڑو چاہوی یو خپل مشر او ترجبرکار وزیر سر سٹیفرڈ کرپس ہندوستان تے لیگی چی در دی سیاسی لانجی سہل رو باسی دا دا مارچ کال نولسوا او دوسل وقتم خبر دا در دی وقت پوری انگریز خپک لکا دا ہندوستان دا وفاق و حدت او یووالی پھاقی ہو انگریزانو خجنا او مسلم لیگ در دی دا پارا پا شاٹ پاول چی اگنزانو باویل چی دا کانگرس او مسلم لیگ روغا با مون کی دو تا پری نبدو نو ہندوان او مسلمانان با دیوبل سر پچنگووی او دا سبا اختیار انگریز تا پاتیوی او دا اچو تو مشر ایم بیٹ کر ہم پا دی بانی پوہاو نو آگا ہم ویلیو چی دا پاکستان او مسلم لیگ مرست کول دا انگریزانو پا ہندوستان کی پاتی کی دل دی خوچی اس کلا انگریزانو تا پتا او لگی دا چی دی با دا ہندوستان پا پ دا وحدت او دا یووالی پا مسئلہ اسرار او تنگار پر خودو گورے دا کال نور لسوا او دو سر اختم دی تا پاکستان مطالبی نس زور مندل دی او نم مسلم لیگ سے تحریک چلاو لدی خو پیرنگے کا غا ہر سو ہم کوی نو آگا ہا دا غا پا گٹا باندی تمامی گی خو اس پیرنگے دا امریکی نا مجبور ہو گنے انگریزانو خو پا ہندوستان کی دا کانگرس سرا دا سرا خبر اکوال ہم نا اختم او بہنا بیدا کولا چی جنگ شروع دے او نو دا جنگ نپس با روستو بیاد کتی شی او دوسرا بونگا خبری اکو نو یو اڑخ دے دا امریکی پزور ہندوستان تا خو کرپ سرو لے گلو خو بل اڑخ دا وزیر ہن ایمری وائس ری لن لکتو تا پلسم دا مارچ کال نولا سوا دو سر اختم کی لیکی چی پا دی طریقہ با مونگا وخلا دیکا ورکاو او امریکانیانو او نور دنیا تا بوخایو چی مونگ لگیایو کوشش کو چی کم اولستے دا اگوی سرا روغا جوڑا اوکو نولا دے پا جواب کے دا ہندوستان وائس رائے لین لیکتو پا سلی رشتم دا مارچ کال نولا سوا او دو سلی اختم کے چلی کی ہاگا دا وائی زا اس پا کافی اندازہ امیدی نلرم کہ دا کرس مشن کمیابی گی او کنا خو امریکی تبا زمون بہانا جوڑا شی چی مون خو کوشش کو چی دا ہندوستانیانو سرا خبرا جوڑا کرو خو لین لیکتو و دا روغ جوڑے حس گنجائش پاتے ندی او ہر سا بدیو نامعلوم مدی دا پارا آغا ہم دا قشانتی بدستور پاتے شی وزیر ہن دا حالاتو دا بدل دل پا وجا بیا پا سرشتم دا مارچ کال نولا سوا او دو سر اختم کی لیکی چی زمان پا فکر جناب اوستا پا دی خبر مشغول ساتی لیوی چی گنی دتا با پاکستان ملاوی گی نو چی ہر کلا جنا پا دی پویشی چی دتا با مون پاکستان ورکو نو بیا با دا جنا دا کا انگریس سرا دا روح جوڑے ہڑو حس گنجائش پاتی نشی نو مون با امریکی او نوری دنیا تا وائیو چی دوی پخپل مسکی نرزا کی گی نو مون مجبور یو چی دل تا مون دا نور وقت پارا ہم پاتی شو او دا غاسی با مون انگریزان دا ہندوستان با اختیارا واقمن پاتی شو دا انگریزانو دا دو مخی پالیسی تا گورے او پاکستان ہم دا دا غی برطانیوی استعمار نا جیزا اولاد دی نو 
د هغوی د مخې پالیسي ته ګورې چې هغوی لګیا دي په افغانستان د تېرو څلوېښتو کالو نه اور بل کړی دی خو وایي چې موږ په افغانستان کې څه هم نه کوو او وزیر هند امر هم په دې خط کې لین لیتکو ته تسلي ورکوي چې موږ کوم تجویزونه د کرپس په لاس پیش کړي دي هغه ټول زمونږ په خیر باندې تمامېږي او وایسرای به نه صرف چې د یو آینی ګورنر جنرل په حیثیت پاتې شي بلکې د ډېر راتلونکي وخت لپاره به د حکومت د وسیع استعماري اړخونو نماینده هم وي بیا ورته په خط کې زیاتوي فرض که چې پاکستان جوړ شي نو د پاکستان دوه برخې مشرقي او مغربي پاکستان ریاستونه قبایلي علاقې او د برطانوي هند نو دا ټول به د مختلفو ټوټو په شکل کې په وجود کې راشي نو په دې مختلفو ټوټو کې به دومره طاقت نه وي چې د ځان لپاره خپل فوج بحریا او هوایی قوه پیدا کړي نو دوی به بیا هم مونږ انګریزانو ته متازه وي او زمونږ لاس ته به ناس وي نو وزیر هند د هندوستان وایسرایل نن لیت کو ته لیکي چې ته د دهلی او د هغه خواو شه کافیز بکا د یو آخری متحد هندوستان د وفاقی علاقې په حیث په حیثیت د ځان سره وساته او مه یې پرېږده نو دا د کرپس د مشن حقیقت منصوبه او پالیسي وه برطانوي حکومت دا خوبونه ویني که کرپس مشن کامیاب هم شي نو وایسرای ته وایي چې مرکز را ټینګ کړه ولې چې دا تقسیم به عریضي وي او اخر به بیا ټول هندوستان د پیرنګي د سامراجي او نو آبادیاتي سلطنت یوه برخه جوړه شي بیا وزیر هند ته وایسرای لین لیتکو په څوارلسم د اپریل کال نولس سوه او دوه څلوېښتم کې لیکي چې د کرپس مشن په دوران کې ما خپله رابطه باقاعده د جنا سره ساتلې ده ما په تلوار سره بغیر د سره تاخیره مخکې له دې چې کرپس بیرته لاړ شي فیروز خان نون چې زما او د جنا په مس کې اولل راول کوي په ذریعه جنا ته د هغې نتیجې نه خبر کړو چې ما مخکې تاته دا تار په ذریعه ریپورټ کړی وه نتیجه خو ظاهره وه چې پیرنګي د تقسیم اصول تسلیم کړل او کانګرس تقسیم نه منی عجیبه حالت دی تحریک کانګرس چلوي د حکومت په خلاف قرباني کانګرس ورکوي جلخانو نه کانګرس ځي ګولی کانګرس خوري وزارتونه هغوی پریږدي دا ټول قربانۍ کانګرس ورکوي او مطالبې دا مسلم لیګ منلی شي چې نه تحریک شو نه د قربانۍ جذبه نه په انتخاباتو کې کامیابي او نه سره سیاسي قوت او کرپس چې په کوم مقصد پیرنګي را لېږلې وو د هغې لکه چې خاطرخوا نتیجه پوره شوې وه ځکه وایسرای هند لیتکو په وزیر هند امر په شپېتم د جولای کال نولس سوه دوه څلوېښتم کې زېری کوي چې تېرو څو ورځو کې د جنا بیانونو د مسلم لیګ پر لپسې عدم آمادګي دا خبره را په ډاګه کړې ده چې هغه د خپلو شرطونو نه علاوه بل هېڅ قسم مسلحت کولو ته تیار نه دی جنا سره په دې کې زما مکمله مرسته ده او زه د هغه په شا باندې ولاړ یم او د کانګرس سره د روغې جوړې هېڅ امکان نشته چې دا زموږ لپاره ډېره د خوشحالۍ او ګټوره خبره ده انګریز خپل ذاتي غرض داسې ړون کړی دی چې د خپلو ګټو په خاطر د هغه جنا او د مسلم لیګ مرسته کوي چې په تېرو شوو انتخاباتو کې په مسلمانانو کې څلور فیصده ووټونه اغوښتي وو ول حقیقت دا و چې د پیرنګي نه په مسلمان سکار و او نه په هندو بلکې هغه خپل غرض په مخ راغوښتی و او هر هغه څه کولو ته تیار و چې هغه پکې خپل او د خپل تاج و تخت خیر لیدلو نو په دې خو لون هم پوهېدو چې د کانګرس او د مسلم لیګ روغه نه کېږي نو اقتدار به د پیرنګي سره وي نو پیرنګي به مسلم لیګ په شا ټپولو چې روغه جوړه ونه شي خو دلته اهمه خبره دا وه چې د کانګرس او د مسلم لیګ په جنګ کې خو اقتدار مسلم لیګ ته نه ملی ویدو هغه خو به پیرنګي ته ملی ویدو او دا مسلم لیګ غوښتل چې اقتدار دې هم پیرنګي سره وي کرپس چې کوم تجویزونه د ځان سره د برطانیې نه راوړي نو هغه پنځه وو نو زه به په نورو په تفصیل سره نه خو په درېیم نمبر ته جوس کې پیرنګي دا خبره تسلیم کړله چې کومې صوبې نه غواړي نو هغوی به د هندوستان په یونین کې نه شاملېږي او که راغون شي نو دا ځان لپاره به د یو جدا مملکت جوړولو اختیار ولري او حکومت برطانیه به هغه تسلیم کړي خو لنډه او اوږده ده چې د هندوستان تقسیم له یو آینی حیثیت پیدا کړو او دغسې د مسلم لیګ د کال نولس سوه او څلوېښتم د پاکستان تجویز له یو قانوني شکل ورکړو حالانکه پیرنګي هغه په دې باندې پوهه و چې مسلم لیګ په اولس کې هېڅ قسمه حیثیت نه لري چې چېرته د وطن او د اولس د خیر ښېګړې دپاره د جدوجهد وخت وي نو د مسلم لیګ درک نه لګي او کله چې کانګرس او د هغوی اتحادیان د هغوی نر او ښځې د وطن د ازادۍ دپاره د سیول نافرمانۍ د تحریک په سلسله کې د پیرنګي ډنډې او ګولۍ خوري 
او د جیل په تورو تمبو د نن ور سره د زنور په شان سلو کیږي نو مسلم لیګ به تماشه کوله او د انګریزانو سره به په شرابو او کبابو کې بوخت وو خو چې کله به د دغه تحریک او جد و جهد په نتیجه کې د ګټلو اختیاراتو وخت راغی نو مسلم لیګ به د ټولو نه وړاندې بوجۍ په اوږه ولاړ او دا چې هغه سوري به وخلې چې ما له خپله برخه د هر چا نه مخکې راکړې او دا نه چې ګنې یوازې د خپلې حصه دعوه به کوله بلکې یو قدم مخکې هم به هم تلو او ویل به که زما حصه پکې نه وي نو بیا به بل چا ته هم دغه حصه نه ملاویږي او پیرنګي د ځان نه ګربه مسکین جوړ کړی وو آواز به کوو چې تاسو سره خپل په خپل کور کې جوړ شئ چې زه اختیار درکړم او که تاسو پرې نه رضا کېږي نو زه اختیار چا ته پرېږدم په حقیقت کې انګریزانو په هندوستان کې د خپلې قبضې د امیاد د اوږدولو سره سره د مسلمانانو د یو داسې مملکت د بنیاد کې خودلو دپاره لاره هم هواروله چې بیا هغه هېواد سبا پیرنګي او یا د هغه ملګري د خپلې بین المللي پالیسۍ د مخکې بوتلو دپاره استعمالولی شي او مسلم لیګ د دې کار د سر ته رسولو دپاره یوه ډېره ښه او ګټوره مهره وه زه دلته یوه واقعه بیانول غواړم کله چې سر سټیفرد کرپس هندوستان ته راتلو نو هغه د وایسرای هند په ذریعه سیاسي مشرانو ته دعوتنامې جاري کړې وې چې په هغې کې کانګرس مسلم لیګ د ریاستونو ولیان او هند محاسبه شامل وو د دې نه علاوه د سند وزیر اعلی الله بخش ته هم بلنه ورکړل شوې وه په دغه ورځ کې د الله بخش د صدارت د لاندې د قام پرست مسلمانانو یو لویه او درنه غونډه په دهلي کې شوې وه چې په هغې کې د هندوستان د مختلفو صوبو نه څوارلس سوه نمایندګان راغلي وو چې دوی د هندوستان د قام پرست مسلمانانو نمایندګي کوله او مسلمانانو د هندوستان په سیاست کې د ځان لپاره یو اهم مقام پیدا کړی وو الله بخش د نورو کسانو په شان د وایسرای په بلن راغلی وو نو انګریزانو په بهر دنیا ته همیشه دا خبره کوله چې په هندوستان کې د مسلمانانو نمایندګي صرف مسلم لیګ کوي نو بیا کرپس د الله بخش سره د ملاویدو نه انکار وکړو نو د دې نه دا خبره څرګنده وه چې پیرنګي د هندوستان په مسلمانانو دا خبره ښه په ټینګه څرګندوله چې هغه د مسلم لیګ نه علاوه بل چا د مسلمانانو د طرف نه د خبرو کولو اجازت نه ورکوي او نه هغوی د بل چا حیثیت تسلیمولو ته تیار دي بل اړخ ته کانګرس پوهه و چې پیرنګي صرف د خپل سیاسي غرض دپاره د مسلم لیګ سرپرستي کوي او یوازې کانګرس نه بلکې هر څوک په دې پوه و چې د لاهور د قرارداد او د کرپس د مشن صرف یو قدر مشترک و چې هندوستان به دوه ټوټې کېږي برحال انګریزان د کانګرس یوې خبرې منلو ته تیار نه و انګریز د هندوستان سره هم هغه کار کول غوښتل چې کومې سنګاپور ملایا برما او په خلیجي بنګال کې د انډیمان نکوبار جزیرو سره شوی و چې هغه د انګریزانو د لاس ووتلې نو بیا د جاپان په قبضه کې راغلې نو انګریزان دې ته تیار و چې هندوستان به هندوستانیانو ته پرې نږدي او که جاپانیان یې اخلي نو واد یې اخلي کانګرس ډېر کوشش وکړو چې د انګریزانو سره روغه جوړ وشي خو هغوی په دې کې کامیاب نه شو ان تر دې چې کانګرس د عدم تشدد د پالیسۍ نه هم تېر ناست وو کانګرس ویل که انګریزان هندوستان ازادي ورکوي نو کانګرس د تشدد پالیسۍ هم اختیارولو ته تیار دی او د هټلر خلاف به د انګریزانو سره اوږه په اوږه وجنګېږي یعنې د عدم تشدد پالیسۍ به پرېږدي خو چې ازادي واخلي ځکه چې جاپانیان د هندوستان دروازې له را رسېدلي وو نو کانګرس دا نه غوښتل چې موږ دې د انګریزانو د غلامۍ نه نېغ په نېغه د جاپان په غلامۍ کې ښکېل شو ګرانو وطنوالو بل اړخ ته انګریز په خپل هوډ باندې ټینګ ولاړ نو د کرپس مشن غف کام ناکام شو او د وخت په تېرېدو سره د کانګرس مشران په دې پوه شو چې پیرنګي د زړه نه نه غواړي چې د هندوستان د لاندې فیصله وشي او د کانګرس خو اول هېڅ قسم تحریک چلولو ته خیال نه خو بل اړخ ته ورته دا خبره د غیرت او عزت نفس نه پرې وته ښکارېده چې د زرګونو کیلومیټرو نه لرې انګریز نن هم په هندوستان کې زموږ په سټ باندې سور دی او دا فیصله به هم انګریز کوي چې هندوستان به د هغه غلام دي او که سبا هندوستان د انګریز د غلامۍ نه اوځي نو بیا دې د جاپان غلام شي نو د وخت په تېرېدو سره د حالاتو بدلېدلو دا خبره محسوسه کړه چې د کرپس د منصوبې په ذریعه دا خبره اوس بېخي بربنده وه چې پیرنګي په هېڅ قیمت هم د هندوستان سره روغې جوړې کولو ته تیار نه دی نو هر کله چې د کرپس مشن ناکام شو نو انګریزانو امریکې ته او نورو دنیا ته ویل شروع کړل چې موږ خو روغه کوو خو کانګرس روغه کول نه غواړي نو انګریز 
زانتا لار سفاکرا او په سلور شتم د جولای کال نور سوا او دو سلور شتم کې وزیر هند همره د لندن نه د هندوستان ویسرې لنلت کو تلیکی چې څومره زر درنه کې دی شي نو په کانګرس باندې ور غوټه شه او دا ټول د کانګرس مشران چې دي په افریقا کې یو ګډ راته اولیګا کانګرس په دې پوه شو چې انګریزان دا غواړي چې هندوستانیان دوی جاپانیانو ته د هغوی په غلامۍ کې لاس نیولې او خپې تړلې ور سپاري نو د انګریزانو دې فیصلې ته خو کانګرس تیار نه و نو د یو انقلابي تحریک د چلولو ضرورت یې محسوس کړو هندوستان د تباهۍ طرف ته روان دی نو که اوس هم د هندوستان اولس نه راپاسي نو کله به راپاسي دا د کانګرس بیان و نو په اووم د اګست کال نولس سوه او دوه څلوېښتم کې د کانګرس د مرکزي کمیټې غونډه په بمبې کې وشوه چې په هغې کې کانګرس په خپل اولس غږ وکړو چې که سبا جاپان په هندوستان راشي نو انګریزان خو به داسې وتښتي لکه چې څنګه د ملایا سنګاپور او د برمانه وتښتېدل او په دې هېوادونو جاپان قبضه وکړه نو سبا لا چې پیرنګي د هندوستان وتښتي او موږ په سپین میدان پرېږدي نو موږ هندوستانیان به چېرته تښتو او دغسې کانګرس د هندوستان په نر او ښځو غږ وکړ چې راپاسې او ځان د انګریزانو د غلامۍ نه خلاص کړی او دغسې د انقلابي تحریک په ذریعه خپله ازادي وګټلې دا تجویز په اتم د اګست کال نولس سوه او دوه سره وختم کې د ماښام د کانګرس مرکزي کمیټې منظور کړو او اختیار ګاندي له ورکړی شو چې هغه د دې تحریک د چلولو ذمهواري قبوله کړي او دا هم هغه تجویز و چې بیا د هندوستان پرېږدي جنې فیټ انډیا په نوم باندې مشهور شو او د هندوستان د دولت په هغه کسانو یې هم غږ وکړ چې کوم د دولت نوکرۍ کولې او ټولو ورسره ملا وتړله نو چې کله کانګرس په انګریزانو غږ وکړ چې هندوستان پرېږدي نو پیرنګي هم بالکل تیار ناست و هغه د مدو نه ځان تیار کړی و او د کانګرس د ورکینګ کمیټې ټول مشران یې ګرفتار کړل او بندي کړل او په جیل خانو کې واچول او سرکار په پوره زور د قومي حرکت د چکولو کوشش شروع کړ په کلیو جلوسونو لاریونونو د هوایي جهازونو نه بمبارۍ وشوې ګولۍ وچلېدې جلخانې ډکې شوې د هوایي جهازونو د بمبارۍ په حقله په اولسم د اګست کال نولس سوه دوه څلوېښتم کې وایسرای وزیر هند ته په خپله داسې لیکي زه ډېر شکر ګزار یم چې تا د تخریبکارو خلاف د هوایي طاقت په استعمالولو کې امداد وکړو زه پوخ یقین لرم چې موږ باید زمونږ په خپل وس کې د هرې ذریعې د استعمال نه ډډه ونه کړو تر څو چې داسې تحریک لکه اوسنۍ چې دومره خطرناک حده پورې انقلابي تحریک دي پرې ونه چکوو په یورپ کې د فرانس په غاړه انګریز ته جرمني پروت و په هغه بمباري نه کوي خو دلته په عام بې وسلې او غریب ولس باندې انګریز بمباري کوي هغه د پښتو یو متل دی چې د بې غیرته دادا ایله په ابیا باندې وس رسي د څو کالو نه چې کوم قهر او غصه د پیرنګي په زړه کې د کانګرس خلاف را جمع شوی و نو اوس ایله موقع په لاس ورغله چې هغه خپل تو په ولس باندې سوړ کړي دلته په صوبه سرحد کې خدای خدمتګار خو اوس د کانګرس شامل باجه وه چې کانګرس به څه هم فیصلې کولې نو باچا خان دیو باور ته لاس په نامه ولاړ و نو دلته خدای خدمتګارو هم هندوستان پرېږدې په تحریک کې د کانګرس مرسته وکړه او چې کله کانګرس سرکاري افسرانو ته وویل چې خپلې نوکرۍ پرېږدې نو په صوبه سرحد کې هم خدای خدمتګارو د کانګرس په وینا چونکې هغوی حکومت نه استعفا ګانې ورکړې وي نو دوی هم د صوبه سرحد په سرکاري نوکرانو غږ وکړو چې نوکرانو استعفا ګانې ورکړې نو ولی خان او ډاکټر خان صاحب به د سهار نه تر دمه خاو پورې په دفترونو ګرځېدل او سرکاري افسرانو ته به ویل چې نوکرۍ پرېږدي نو صرف یو کس چې هغه سرکاري نوکر نو چې نوم یې یحیا جان و د سکول د هیډ ماسترې نه استعفا ورکړې وه ځکه چې دې ټولو په دې وجه باندې استعفا نه ورکوله چې دا ټول تعلیم یافته کسان هغوی ته پته وه چې نن انګریزان د هندوستان نه اوزي نو هندوستان به ازاد شي خو زه به بیا د هندوانو غلام شم او که چرې سبا پاکستان جوړ شي نو بیا به زه د پنجابیانو غلام شم او هم هغه شان چې اوشوه باچا خان په خپله وایي چې زه دولس کاله په تعلیم یافته کسانو پسې ګرځېدلې وم خو زما سره یو کس هم نور راپاسېدلی نو زه بیا کلو ته لاړم او په کلو کې مې خلکو ته ویناګانې وکړې او خلک سره شامل شو په اصل کې پښتانه په ازادۍ مین خلک دي نو په کلو کې چې با کله باچا خان د هغې بې تعلیمه خلکو سره خبره کوله نو ده به ورته ویل چې د انګریزانو نه ازادي ګټو نو هغوی به ورسره راپاسېدل خو هغوی ته پته نه وه چې د هغوی په سرونو به په راتلونکي کې د خپلو شخصي ګټو په خاطر سوداګانې کېږي دلته په صوبه سرحد کې خدای خدمتګارو د هندوستان د ازادۍ او د پښتنو د غلامۍ دپاره د کانګرس په مرسته میدان ته راودانګل او په قشرو کې په مجسټریټانو او ججانو د هغوی په دفترونو چپونه شروع کړل چې هغوی د خپلو کارونو نه منع کړي او ولی خان په خپله وایي 
چې د مردان او د پیښور خدای خدمتګارانو چې کومه قرباني ورکړه نو هغه به مهیره نه شي په سرو جامو کې به خدای خدمتګار په کچرو ورختل او د پیرنګي پولیس ملیشا سکاوټ او ډنډابار سره د خپلو افسرانو کشرانو او مشرانو به په دې خدای خدمتګارو باندې راباندې کړې او په دوی به د کوتکو د ټوپکو په ګنداغونو په بینتونو او ډنډو داسې بې دریغه او بې کرکې ګزارونه کول لکه چې څوک وږې ټکوي او چې کله به دا وهلي او ټکولي خدای خدمتګار واپس خپل کیم ته راغلل نو د چا به سر ماتو د چا به لاس ماتو د چا به د او د چا د خولې نه به وینې بهېدلې او چې کله به دا خدای خدمتګار کیمپونو ته راتلل نو د دوی د وینو به په لاره کې لارې جوړېدلې دا هغه وخت و چې د پېښور ډیپټي کمیشنر سکندر میرزا و چې بیا وروسته د پاکستان صدر هم شو هغه په خپل سوانی حیات کې لیکي چې ما د خدای خدمتګارو په کسانو کې دوه جاسوسان ساتلي وو چې هغوی په خدای خدمتګار کې جمیلان وو او هغوی ما ته هره ورځ د خدای خدمتګارو ټول خبرونه راکول نو هغه لیکي چې کله په کچرو په چپونه زیات شو نو ما د هغه دوه کسانو په لاس د دوی د کیمپ په چایو کې جمال ګوټه واچوله او ټول د کیمپ کسان یې په حساب پرېستل نو چې خلکو احتجاج وکړه نو بیا موږ د نهو ډاکټرانو یو بورډ جوړ کړ هغوی خلکو ته رای ورکړه چې دا د پیچس حمله وه د ملیریا په وجه وه چې دا ګرمۍ کې په پېښور کې کېږي هغلته ښکته په هندوستان کې د کانګرس نرو ښځو ځوانانو مشرانو د خپلې ازادۍ د لپاره بې کچه قربانۍ ورکړې وې تر دې چې خبره د هوایي جهازونو بمبارو او ګلو ته ورسېده ځکه چې وایسرا هند لیدلت کو په سلویشتم د اګست کال نولس سوه دس رختم کې په خپله لیکي چې زه حیران او پریشان یم چې زموږ استخباراتي ادارو باید د دې قابل وي چې راته ویلې وي او د مخکې نه ایمانه خبرداري راکړو چې حالات به په کوم ډګر روانېدی شي د بهار د ګورنر په حق لیکي چې هغه او د هغه حکومت ډېر زر او ناڅاپه راګیر شو خو ګرانو وطنوالو دلته ماتې یو سوال پیدا کېږي چې د سیانانو خو قرباني د خپلې ازادۍ لپاره ورکولې خو مونږ پښتنو د د څه لپاره قرباني ورکوله د خپلې غلامۍ لپاره ډېره د افسوس خبره ده ځکه خو پاچا خان خپل کتاب زما جون او جد جهاد کې لیکي هغه خپل کتاب په اخري چې کومه فقره ده هغه په یو ټپه ختموي چې د زړه په باغ مې ګلی او شوه بویه چې بیا سپرلی راځي سپوړي ګلونه هر هغه تحریک او یا بنده چې کوم څه لاسته راوړنه ونه کړي نو هغه تحریک او هغه بنده ناکام تحریک او ناکام بنده ګڼلی شي دلته پیرنګي د کانګرس دې قامي تحریک ډېر ورخطا کړو نو اوس هغوی لاس خپې وخي چې د کانګرس مقابلې ته نور ګروپونه د مسلم لیګ په شان په شا وټپوي نو مسلم لیګ خو دا انګریز په جولای کې پروتو دوی په هندوانو کې د اچوتو په نام د امبیټکر په ذریعه هم کافي کار کړی و نو اوس یې سکانو ته مخه کړه وزیر هند امری د هندوستان او اسرائیل لین لیت کو تلیکی چې ته یو زیموار افسر اولګوه چې هغه د دې خبرې تحقیق وکړي چې د سکانو خپل ریاست جوړېدی شي او که نه لکه څنګه چې موږ مسلم لیګ له د پاکستان خوږه کې په خوله کې ورکړې دي نو انګریز به چېته ګوره چې هغه اوس د کانګرس خلاف د پاکستان په شان د سکانو ریاست هم منځ ته غواړي او د هندوستان یو بله برخه به د هندوستان نه جدا کړي نو وزیر هند خو د سیکانو په باره کې خپل پلان ته خوشحاله دي خو د هندوستان وایسرای ورته په بل نظر ګوري هغه وایي چې په دې کې د انګریزانو دوه توانونه دي یو خو دا چې هغلته په پنجاب کې د یونونسټو حکومت دی چې سر سکندر حیات یې مشر دی او هغه زموږ کس دی نو که چیرې موږ په پنجاب کې دا کار شروع کړو نو د سیکانو او د مسلمانانو په منځ کې باید جګړه شروع شي نو د سر سکندر حیات حکومت به په خطر کې شي او د دې جګړې به په کانګرس هیڅ اثر نه وي او زموږ خو اصلي دښمن کانګرس دی دویم تاوان دا دی چې موږ د پنجاب نه ډېر کسان په فوج کې برید کوو نو دا کار به زموږ په ګټه تمام نشي ځکه په اووم د ستمبر کال نولس سوه دوه څلوېښت کې وایسرا وزیر هند ته داسې لیکي زموږ باور دی که موږ د سکستان په مسله باندې د جدي سره فکر وکړو نو په دغه شان به نه صرف په پنجاب کې فرقه وارانه کړکېچ د خطرناک حد پورې شدید شي بلکې دغه کړکېچ به د ډېر وخته پورې دوام ونیسي بل د اچوت په باره کې ورته وایسرا لیکي چې د جغرافیایي بنیادونو په وجه اچوت په ټول هندوستان کې خواره واره دي نو بل یو هېواد د اچوتستان په نوم باندې جوړول به موږ ته ډېر ګران وي ځکه چې د دوی حفاظت به مونږ ونه کړی شو 
نو وزیر هند امر ورته په جواب کې لیکي چې یو طریقه شته چې دا اچوت یا مسلمانان شي او یا عیسانیان نو بیا به موږ ته د دوی حفاظت کول اسان شي خو اچوت دې خبرې ته تیار نه نو د سکستان او اچوتستان پروژې خو پاتې شوې خو وایسرای اوس په هندوستان کې د فرقه وارانه سیاست د پاره نورې لارې چارې لټوي نو هغه هند د محاسبه سره رابطه وساتله هغه وزیر هند ته په پنځلسم د سپتمبر کال نولس سوه او دوه څلوېښتم کې لیکي چې ما د محاسبه د حوصله افزایی کوشش کړی دی چې هغوی د هندوستان د وحدت موضوع ته وګرځي او دا کار مې داسې په احتیاط سره کړی دی چې جناب ته پته ونه لګي نو ګرانو وطنوالو د پیرنګي دې استازی ته ګوره چې څنګه دوهم مختلف او متضاد قوتونه مسلم لیګ او هند محاسبه په خپل خپل ځای د خپلو مفاداتو لپاره استعمالوي وایسرا د هندو محاسبه سره د هندوستان د وحدت او د یووالي خبره کوي او مسلم لیګ سره د تقسیم خبره کوي او دغسې دا دواړه قوتونه د یو بل سره ورلاندې باسي چې په هندوستان کې د فرقه وارانه سیاست په اور نور تیل هم واچوي نو وایسرا خو وایي چې موږ خو مسلم لیګ داسې یو مقام ته رسولی دی چې د هندوستان د تقسیم او د پاکستان د جوړېدو نه علاوه به بله خبره بالکل نه منی او هندو اکثریت د دې سخت خلاف دی او هندو او محاسبه مشران خو وایي چې تقسیم هند خو د مقدسې غوا ټوټې کېدل دي نو په دې وجه به فرقه وارانه فسادات نور هم زیات شي او هغه به د انګریزانو په ګټه باندې تمامېږي او بیا په شپږویشتم د جنوري کال نولس سوه او درې څلوېښتم کې د جناب په باره کې وایسرای وزیر هند ته لیکي چې جناب ما داسې مقام ته رسولی دی چې هغه وایي چې که کانګرس زما شرطونه مکمل ومني نو بیا به زه د هغوی سره د مهربانۍ سلوک وکړم نو تاسو سوچ وکړئ چې په انتخاباتو کې مسلم لیګ په مسلمانانو کې څلور فیصده وټونه غشتي او تاسو د دې انګریز د ایجنټ د شرابي کبابي جناب دې خبرو ته وګورئ په دغه وخت کې ګاندي او د کانګرس ټول مشران په جیل کې وو نو ګاندي د انګریزانو په دې مکارتوب او سازشونو ډېر د نږدې نه پوه نو هغه په هندوستان کې د انګریزانو حکومت ته یو خط ولیکلو چې حکومت برطانیا دی د دولت اختیار خیر دی جناب ته په حواله کړي او جناب دې یو قامي حکومت جوړ کړي او کانګرس ته به په دې باندې هېڅ اعتراض نه وي خو وایسرای د خپل په شپاړسم د فروري کال نولس سوه او درې څلوېښتم خط کې وزیر هند له په لندن کې تسلي ورکوي چې جناب او لیاقت دواړه د داسې حکومت په جوړولو کې هېڅ دلچسپي نه لري نو ګرانو وطنوالو د دې نه زیات کانګرس څه کولی شو چې انتخابات هغوی ګټلي وو او حکومت یې جنالو په حواله کولو ځکه چې کانګرس ویل چې جنا هم هندوستانی دی نو که اقتدار هغه ته په حواله شي نو خیر دی خو چې د انګریز د لاس وځي نو جنا خو د انګریز په اوږو سورو نو دې ته جنا چرته تیاره دلو او پیرنګي په داسې چالاکۍ او استازی په داسې طریقه خپله اجنډه د جنا او مسلولي په ذریعه مخ پر وړاندې بوځي چې خپله ټوله باداري بدنامي بدنیتي بدیانتي دوکه فریب ظلم زیاتی تجاوز او د باداري شوق هر څه ډېر په استازی کې هغه د جنا او مسلم لیګ په غاړه کې اچوي او جنا او مسلم لیګ نور مشران چې د کوم وو هغوی ښه په کلکو او بې شرمو سترګو د پیرنګي دغه پالیسي په ډېره خوشحالۍ او فخر سره مخ پر وړاندې باندې بوتلله او د هندوستان د حکومت د اغېستو نه د انګریزانو په وینا جنا انکار وکړو ځکه چې دا اقدار به د انګریزانو نه ترلاسه وتلو او د مسلمې دښمن خو کانګرس او هغه به کانګرس ته نو د مسلمې دښمن کانګرس او انګریز نو بلکې انګریز خو د هغوی ناجایزه پلار وو نو په دې خو هغه شودا وزیر هند امر هم پوهېدو هغه دا لیکي چې زه په دې باور کوم چې د ګاندي جنا ته حکومت په حواله کول د کانګرس یو ډېر لوی د سیاسي شعور په خوالې دی چې جنا هم هندوستانی دی نو چې جنا ته اقتدار په حواله کړی شي نو انګریز به د هغوی د لارې نه وځي نو بیا به دا هندوستانیان خپلې مسلې په خپل مس کې ډېر په خطر سره حل کړی شي حالانکې د هغه وخت و چې جنا او د مسلمې مشرانو ته هم پته نه وه چې دوی اخر څه غواړي دوی خو بس د انګریزانو په پروژه کار کولو چې څه به ورته هغوی ویل نو هم هغه کار به دوی کولو په داسې حالاتو کې ګاندي د جیل نه جنا ته په مستقیم ډول خط ولیکلو چې ته حکومت جوړ کړه د دې نه مخکې خط کې خو هغه ګاندي صرف چې په هندوستان کې د برطانیې کم حکومت هغوی ته لیکلو چې جنا ته پکې خواص کړی وو چې تاسو په جنا د حکومت جوړولو اختیار ورکړی خو هر کله چې ګاندي جنا ته په مستقیم ډول خط ولیکلو نو دا خط به خو به د حکومت په وساته جنا ته ملاویدلو ځکه چې ګاندي خو په جیل کې وو نو په هغه وخت کې د برطانوي چې کوم وزیر اعظم وو ویسټن چرچل د امریکې په دوره و 
نو هغه په پنځهویشتم د اپریل کال نولس سوه او درې څلوېښتم کې په یو تار کې خبر ورکړو چې د دې خط اعلان دې ونه کړی شي او خط جنات ته مه ورکوي اصلي کې حقیقت دا چې کله ګاندي حکومت ته جنات د حکومت د حواله کولو مکتوب لیکلی و او جنات د ګاندي دا خواست رد کړی و نو په عام اولس کې جنات ډېر بدنام شوی و نو انګریزان ویرېدل که چېرې دا خط جنات ته ملو شي نو جنات د خپلې بدنامې په وجه کېدی شي چې د روغې جوړې ګنجایش پیدا کړي نو هسې نه چې زموږ د پاکستان د جوړولو چې کومه پروژه ده هغه د منځ نه لاړه نشي خو بل اړخ ته وایسرای دا خبره هم کوي چې خط ورکول پکار دي ځکه چې جنا او مسلم لیګ زموږ په اوږو سواره دي نو هغوی به په هندوستان کې د حکومت جوړولو خاص کله هم قبول نه بیا جنا ته خط ورکړل کېږي او ګاندي جنا ته د ملاقات خاص هم په دې خط کړې و نو جنا وایي چې زه به د ګاندي سره هله ملاقات کوم چې ګاندي د اتم د اګست خپل اعلان هغه واپس واخلي او هغه اعلان شو چې انګریزان دي د هندوستان نه اوزي یعنی کویټ انډیا نو تاسو سوچ وکړئ چې دا جنا دومره بی ضمیره قام خرسه شرابي او کبابي انسان و چې څومره په بربنډ او په بی شرمۍ سره وایي چې انګریزان دي هم دلته وي او ګاندي دي د ازادۍ د تحریک اعلان واپس واخلي د جنا د دې شر په جواب کې وزیر هند امرې په دویم د جون کال نولس سوه او درې څلوېښتم کې په یو خط کې داسې لیکي زه د جنا ګاندي ته دا شر ډېر د زړه نه ستایم چې هغه ګاندي زموږ لپاره سپک او بیزو کړو حالانکې چې دې جنا ته انګریزانو څومره په سپکه کتل نو هغه په خپل تېر شوي پروګرام کې تاسو ته ما وړاندې کړی دي نو ګرانو وطنوالو د دې نه پس چې سو شو نو هغه به زه تاسو ته په راتلونکي پروګرام کې وړاندې کوم ان شاء الله ګرانو وطنوالو اوسم په پاکه لاس پارم تل د وی پښتو تل د وی پښتو نلوی او تل د وی زمونږ د پلار نیکه خوب وطن د اباسین نه تر د مونږ پورې لوی افغانستان د ازادۍ په هیله مشال خان ټکر